：“妈，今天可丢死人了！那个林小草简直像疯了一样，跑到我们公司跟老总闹，他还当着那么多人面前踹门，是不是咱们把他逼成这样了？”他活该。不会报复咱们吧？这个女人太阴险了，她把你哥逼死了，跟没事人一样。她早就想离开岳家，不能就让她这么得逞。那你的意思是？她得伺候我，她还是岳家的儿媳妇，伺候我到死。回家，你让我回家了。那妈知道吗？就是妈让你回去的。什么怎么说？我也是你的儿媳妇，还记得是岳家的儿媳妇。那好，林小草，这可是你自己要闹着回来伺候我的，你不要后悔。看您说的，这是我应该做的。我买了熟食，还有水果，我这就做饭去。妈，你要干嘛？我要到外面去，跟杜大妈他们聊会儿天。你拿着凳子扶我出去。哎，慢点儿。越撑越大。<笑>杜大妈、张大妈，哎呦哎呦，来来来，出来坐坐啊。来，快坐呀！来，好几天都没看见你了，都想你了。出来坐坐吧啊！出来透透气。是啊，外边空气多好啊！妈，这拐杖给你放这儿了啊，那你们先聊着，啊，哎，别走，在这儿待着。多大妈。你儿媳妇儿还跟你吵架吗？你看你说什么呢？我儿媳妇什么时候跟我吵架了？啊，张大妈，嗯，你儿子的对象还没进家门吧？没呢，说过些日子才进家门呢。这找儿媳妇儿，千万得注意呀、啊，不能养个白眼狼。平时跟个人似的，又能吃苦又能受累。那全是骗人的，把眼睛擦亮了。记住，你儿子要有点什么事儿，指不定他心变得有多狠毒呢。一定要看准了人。妈，那你们聊，我去做饭了啊。做什么饭呢
，没看见我和街坊四邻聊天呢。你想让我在路上让车撞死啊？在我跟前摘菜，别偷奸耍滑。我说，他婶儿啊，瞧你怎么说的？这天底下就没有好儿媳妇的啊？回去跟你儿子说，这媳妇儿再好啊，她也是外来的人。遇着什么事儿，还得是自己的亲妈。对儿媳妇儿，千万不能心软了，那可怜相全是装出来的，背地里指不定怎么偷着干缺德事儿呢。你对他好吧，他恩将仇报；你防着他吧，他变本加厉。司机啊，你这胳膊怎么回事啊？被谁拉的吧？哼，平时做人没做好啊？你少管别人的事儿，这跟你有关系吗？
麻烦大姐能不能快点啊？催什么催？我就这速度，开快了撞我没什么。您这一大老板，命多金贵啊，我可担不起。喜欢吃苋菜，我给你多放了点儿。来，小心有点烫啊！妈，你怎么了？没烫着吧？太油了，滑。没事儿，锅里还有呢，我再给你盛一碗去啊。刚才已经把碗边上都擦干净了，应该不滑。来，你拿稳了。好给您去住像我儿子那么好伺候，我知道你已经烦他、厌他了。你以为你逼死他，你就解脱了？天底下没这么好的事。
七、八、九、九、一、二、三、四、五、六。你在干嘛呢？啊，妈，我在给你用您的腿脚量步子呢。以后啊，家里要是没人，您就不用担心磕磕碰碰的了。哎，妈，您记好了。从厨房到里屋是九步，从里屋到厕所呢是七步。我脑子不好使，我记不住。您要是真记不住，那我扶您起来走走，你就记住了。哎呀，自己家的房住了二十来年了，能不认识吗？哎妈，前面是书架。这边才是门，妈，您别着急，慢慢您就习惯了。很久都没这么叫过我了。我问你，你后悔了吗？你说什么？我问你，你逼死了我儿子，你后悔了吗？妈，你别叫我妈。我都说过了，我没有逼过他。还说。在门口都听到了。你说你恨他，他搂着你的时候，心里还在想着别的女人。你还说你恨不得杀了他，跟他一块儿去死。我儿子已经被你杀死了，你为什么不跟他一块儿去死？妈，不是你想的那样。我在心里早就已经原谅他了。别再骗我了，别再骗我了，成不成？这几年你照顾岳峰，我打心眼里感激你，我掏心窝子的疼你。但凡家里有点好吃的，我都不让美美吃，我全留给你。你摸摸自己的良心，以前你对岳家的好，我是不是加倍的疼爱你？李小泽，就是你付出的再多，你再委屈，你也不能杀死我儿子啊，妈。要说你才能相信我，你才能明白我呢。我没有逼他，我真的没有逼他。我们都已经设想好了，要从头开始。他心里也明白，我已经原谅他了。他也不能出来和你对峙了。我知道你为什么回来，你不是陪我，你是心里有鬼。你怕岳峰的魂半夜找你索命。你以为你给我端碗热汤面，说几句好听的话，这件事就算过去了。我告诉你，我永远也不会忘了。我儿子是怎么死的？
小枣，小王，怎么过来办事啊？我是专程来看你。哎，你跟你婆婆怎么样了？上次闹完，我还有点不放心呢。还好吧？你气色不是很好。我今天来啊，是跟你告别的。你要去哪儿啊？我叫做刑警队了，今天在所里最后一天上班。那是好事儿啊！恭喜你，你们当警察的不都希望办大案子吗？当刑警是我的梦想。不过这几年管这片儿，跟邻居们都有感情了，说走还有点舍不得。没关系，反正你家住得近，以后啊，有的是见面机会。话是这么说，不过我最放心不下的，就是你们家。这些年我看着你们风风雨雨的过来，看着你忍辱负重的。有时候还真想替你分担点什么。你呀、啊，是我见过最能吃苦的女人。你婆婆这么误会你，真有点太不公平。谢谢你，小王，能够有一个人明白我，我心里就很知足了。给自己点信心嘛，苦日子一定会过去的。虽然我不在这边上班了。不过有什么难处，一定记得找我。行，好的。那行，那我先走了啊。再见啊。再见，你多保重。哎，小梅，来体察民情啊。哼，怎么不进屋说呀？你嫂子不容易，多体谅体谅她。嗯。刘总，之前谁都不知道他患有乙肝，现在大家都知道了，都有意见的。昨天晚上我们还在一个锅里吃饭，万一我们大家得了怎么办？啊，就是我们也要体检。得了肝炎算工伤，算工伤，算工伤。干嘛呢？那个人有乙肝，还瞒报病情，大家都不告。老板，你知道自己得病多久了？一个多月了。刘总，请你千万别开除我，行吗？我把老婆孩子都接到城里来了，一家子吃饭，孩子上学，全靠我这点工钱。我以后会注意的，不会传染其他人的。求您别赶我走，求您了。乙肝不是绝症，啊，是跟大伙说，别那么紧张。是是。你隐瞒病情，这是违法规定的，是你的不对。再说了，有病，你还得回家治疗，你说是不是？老板，我不用治，我能干活，我不用治，我真的能干活。就这样吧，好吧。一会儿把这个月的工钱借给他。哎，老板，老板。哎，刘总，你再考虑考虑吧，他挺不容易的。我处理事情，你少跟我废话啊！你没听他说吗？他有老婆孩子，你这样一句话把他开除，人家人怎么活啊？你回头看看，哪个没老婆孩子啊？啊，都得养家糊口，我不应该对他们负责吗？那你可以想想其他的办法吧。我告诉你，林小草，你只不过是个司机，你再废话，把你开除，你信不信？你有没有一点同情心呢？你。喂，李小梅啊，你替我办件事儿。
你们资本家的嘴脸到底有多丑？我资本家，哎，你不是招惹你自己？虚伪。我觉得我怎么看都比你要强。我真怀疑啊，你晚上睡觉是不是睡冰箱里？浑身上下的血都是冷的，一点人性都没有。林小草，镜子你随便照啊，但是你别忘了你自己的身份。是，我是你的司机，但我不是你的奴隶，怎么说话的权利都没有？那个，你好，我想问一下，孙辉是住在这里吗？我是，有事吗？啊，你好，我是公司的会计，是刘总让我来的，这个给你。啊，这么多钱？啊，那个，这两万块钱是刘总从他的私人账户拨下来的，让你好好养病。哎，谢谢，谢谢刘总，啊、谢谢您、啊，您贵姓啊,啊？您请坐，您喝水、啊。不用客气了，那个，我要回去汇报。呃、谢谢，你好好养病啊！太谢谢了，谢谢您啊！呃、不用，你不坐会儿了,了，真的不用了。谢谢您。哎，老婆，老婆，我们有钱了。这么多车，这怎么可能啊？我一个人只有两只手。你爸不是三只手吗？你问他戒指。流水，你别以为你是老板就可以人身攻击啊！我可不是人身攻击，我这是对于你顶撞上司的一次严厉的惩罚，啊！离下班还有俩小时，加油吧！嗯。要是干不完怎么办？什么时候干完，什么时候下班？啊。在我车里面睡觉了，我都干完了，天已经亮了吧？哼，这个六八皮，你赶紧啊，赶紧醒醒啊！我还得去工地验收呢，你别耽误我的事儿，知道吗？醒醒！
，老公啊，这就是我想要的那种感觉。不错不错，<笑>谢谢你们呀、啊，这是我们应该做的，只要你们满意就好。哎，很好很好。您看，要没什么问题的话，呃，您在这里签个字。哎，好。哎哎哎，等等等等等等，老鲍，你把那个设计图和宝藏板给我。啊，哎，刘总，刘总，客户那边已经通过了。不错。对不起啊，对不起对不起，那个颜料的颜色呀，跟咱们说好的不一样，估计啊是公司人搞错了。还好啊，我看不出来什么。哎，不行不行，这咱们公司啊，质量是第一位的，不能这么糊弄你们吧？给我一个星期的时间，我们全部返工，做到你真正的满意。还要一个星期呀、啊？那超出的时间怎么算？哎，如果你们要求违约金的话，我可以照付。呃，刘总，呃，这样的话，我们没意见。哎，那不好意思啊，这次啊。哎，你们的服务太好了，哪儿应该的？来，这个本子给你啊！啊，你别愣着了，赶紧打电话让工人回来了返工呢！啊，行行，哎，小总，你这弄个车，用我的车把客户送回去。好吧，不好意思啊，过来吧，我们走了，再见，再见。电视坏了，您这么着急给我打电话，就为这个？你知道我一个人在家多寂寞吗？就靠这点声音活着，我眼睛看不见了，你再让我听不见，你是不是恨不得我早点死？你好清静，是吗？妈，您别这么说，您知道我不是这个意思。现在就给我修好。我看看。可能是声音坏了，回头我拿去修修吧。回头？回头是什么时候啊？我今天就要听到声音，你现在就给我修去。行，我这就去修。师傅，这什么毛病啊？您都太久，零件老化了。那能修好吗？在我这儿没有不能修的，不过我看没必要。这老古董就算修好了，也坚持不了几天。那怎么办呢？买个新的吧，现在电视机便宜，这些零件修起来七七八八的，也够买个新的了。要不你看我这儿今天厂家直销，你要诚心想要的话，有满意的我给你算便宜点。这个吧，要不这个好，这个画面清楚，色彩也好。师傅，我对画面和色彩没那么高的要求，我就希望声音能清楚一点，然后。音量最好能大一点就行。哎，还真少有见你这样的。你是买电视机啊，还是买收音机？要不这个吧，这个好，这个的声音还不错，还单立音的。这个多少钱啊？这个我卖是卖一千的，你要诚心想要的话，要不给你算八百。你下班了吗？啊，我帮妈买了一台新电视，可是我不知道该怎么装。你下班以后能不能过来帮我调一调啊？哎，好，那咱们家里见啊。嗯。
，刘总。不错呀，啊，买彩电了，嗯，看来最近经济状况有所好转呢。你来这儿干什么呀？怎么着，害怕见我呀？哎，你有点跟我妈通风报信，你没胆见我啊？你说什么呢？什么通风报信啊？你跟我装糊涂是吧？我刚在会议上跟大伙儿说，不许跟厉鹏鹏和我妈说反攻的事情。你倒好，转身打电话给我妈告密。说吧，他们给你什么好处？我没打电话告密。在开会的时候，我是接过一个电话，是我婆婆打给我的。你还跟我装是吧？你没被收买？哎，哪儿来的钱买电视机呀、啊？哎，你这个人是不是有点不讲道理呀、啊？就你们公司那点破事儿，我听都懒得听。我自己家还有一堆事儿呢，谁有功夫去告什么密啊？哼，没功夫。要我看呢，你跟你爸一样，都喜欢搞背叛，为了点钱什么都肯干。我警告你啊，流水，别扯我爸，我爸那事儿不是故意的啊。别说这些，这些没用。是我妈还是李坤鹏，让你这么做的？是谁让你来监视我的？我不知道，这不关我的事儿，听明白了吗？不许走！我告诉你，说清楚了再走。我跟你没什么可说的，你放手。哎，你干嘛、啊？姓刘的，姓刘的，你干什么你？快来看看。我知道，在你眼里，我们家人都是见利忘义的混蛋。可你想过没有，我们也是人，也会犯错误的。其实我爸爸是一个老实本分的人，他只是一时糊涂犯了点错而已。难道你们家人不犯错啊？是，我们家是欠你们的。可这台小小的电视机碍着你什么事儿了？你是个大老板，有钱人，这个东西对你来说算不了什么。可是你想过没有，这是我辛辛苦苦、省吃俭用攒来的钱买的。你凭什么把它摔坏？我婆婆一个人在家，正好这个东西解闷呢。你让我拿什么给她交代啊？姓刘啊，你有点过分吧？啊，你在公司欺负我妹妹也就算了，你都欺负到家门口了，你算是男人吗？啊，是我们是欠你钱。哎，要要不这样，你打我一顿，你打我一顿，来，你打我一顿，你打我一顿。行了哥，别跟这种人说了。反正我们要钱没有，要命两条，要你拿去。吵什么吵啊！这刚睡着就让你们给弄醒了。妈，没事儿，我买了个新电视，呃，马上搬进来啊。嗯、有没有摔坏？还能不能用啊？嗯喂，谁啊？哎，刘水啊，是我。啊。李叔叔，今天啊是周末，呃，回来跟你妈和我一块吃个晚饭吧。不用了，我还有事儿呢。哎，你妈都订好了，南山饭店七点钟。你要是有事儿啊，我们再等等你。啊，八点怎么样？啊，别太晚了，好不好？你知道的。妈，地下糖不能太饿着啊！行了，我知道了，啊，挂了。好好，来不来？嗯，来。啊，来，装上看看啊！啊，来，打开吧，看看看看，看看有没有影啊？有吗？啊？这样，看来我也不行，要么你找那个会修的。算了吧，哥
。要不，你先回去吧，嫂子还等着你呢。嗯，那也行。妈，我哥说他要回去了。庆娘，我先回去了。电视，我再想想办法吧。算了，别再做戏了，我听着就够累的。你在说什么呢？我演什么戏了？这鼓捣半天，不是做戏给我看吗？新买的电视说坏就坏呀、啊，不让你从哪儿弄个破玩意儿来糊弄我，知道我看不见新的旧的。妈，你怎么这么说话呀？这是我刚买了的新电视，不信你摸摸。刚才在路上碰到我们老板发脾气给摔坏的，你们老板发脾气，这是你私人的东西，你们大老板吃饱了饭没事儿干，摔电视玩啊？你别谎话，也别跟我能信的，那是因为，别，别，编不下去了吧？你也别费那脑子了，我知道你伺候，你已经心不甘情不愿的了，再让你费钱，你就更委屈了，我也不跟你费劲了，明天我找杜大妈给我弄个半导体来。要说先后的话，你们家欠我的道歉可多着去了。这是两码事。哎，不说那些啊，那个你赶紧给我回公司上班，知道吗？否则后果自负。你少给我来这一趟，自负就自负。找我干什么？爸说要一次性还清欠你的债。人都在监狱了，谱还挺大。说吧，找我什么事儿？我这一辈子做错了两件大事，一件就是不该鬼迷心窍，拿你父亲那笔钱，害得他犯了心脏病，害得你没了父亲。怎么了？要被拉出去枪毙啊！啊，把我当神父，叫我忏悔。我没时间安慰你的良心。第二件，就是我不应该把女儿从小当做假小子养，结果她长大了，真把自己当做男孩子似的，把所有男人应该承担的责任。都揽在了自己肩上。长话短说，我没兴趣，也没工作
，跟你在这儿唠家常，啊，知道吗？你知道我为什么拿你父亲那笔钱吗？是为了救我女婿，他得了脑瘤，就要死了。就是死心眼儿啊！说什么，这辈子跟定岳峰了。也许小彩啊，真是上辈子欠的。岳峰上大学，就是小草开出租车，供他上了四年大学呀。好容易把他盼回来了，没想到他得了绝症。还是死心眼的要跟他，要照顾他。你见过这么死心眼的姑娘吗？当时他的手术费要十万。小草像没头的苍蝇，到处乱借，拼命的开车，不分昼夜，就连等红灯的那会儿，他都能睡着啊。我实在忍不下心去了，就想向你父亲借十万块钱，以后慢慢的还他。可是你父亲总是推来推去，让我等啊，等啊。可是岳峰的手术等不了啊，我也不能眼看着我女儿小草急死累死啊。所以。当我看见肖会计取出了那笔钱，我的脑子里只有一个念头：这钱能救命！这钱能救命吗？是，这钱是能救命。他救了一条命，可也害了另一条命。你爸爸。因为这个去世，可是岳峰的手术也没成功，他瘫了。小草就这样默默的，一直的伺候。你能想象，小草这五年过的是什么日子呀？可是我从来没听过我这傻丫头说过一句抱怨的话呀！我不离心眼儿好啊！直到有一天，他发现岳峰在结婚前就有个情人。自己受了骗。原来，他爱的、伺候的丈夫，是一个根本就不爱他的男人呐！当时这孩子心里有多痛，可就是这样，他还是忍下了，一声没吭啊，默默的背着骂名。最后送走了她的丈夫。我原以为我女儿苦日子总算熬完了，没想到她又遇到了你。你使唤她，折磨她，把她的痛苦当做乐趣，把她的善良当做软弱。刘帅，你爸爸是我孩子。这笔还不清的孽债，是我欠下的。你不应该找我女儿啊！小草让你折磨的已经遍体鳞伤了。我求求你放过他，别在他的枪口上再撒盐了，成不成？刘帅，这笔账我还你。我是大老爷们说话算话。今天我就还你。
。是，当时你爸爸是答应借钱给老林，可是因为当时的公司资金周转不过来，所以一时没借成。那你知道他借钱为什么呀？啊，当时。小会计，你回去跟刘总说，这钱我拿去救人了，就算是我借的，以后我一定还给他。刘总，其实有件事，我一直想跟你说。当时你爸爸的死，不能完全怪老林。还，还有一件事。还有什么事？算了，没什么。都已经过去了。刘总，再见。好，同志。啊，你好。我问一下，你们这儿有个姓王的警官吗？哪个姓王的？叫什么？哎呀，这我不清楚。反正就是管我们这一片的。哦，你说王伟啊？他已经调刑警队去了。你能给我一个他电话吗？最坚强的女人，她不但守了瘫痪的丈夫五年，还撑起了整个月家。这五年，不是我能用一句话带过的，你都想象不到其中的艰辛和琐碎。可是，在她丈夫失踪的时候，她就没有能陪到最后。你要什么？我要喝水。行，我这就给你去倒啊。哎，妈，慢点啊你要什么再叫我啊？正因为在最后一刻，他没有陪在丈夫身边。也正因为她有恨她丈夫的理由
，所以大家把他这五年所付出的都给抹杀了。他真的很难，有时候看着他，我真想帮他点什么。我不是在为林灿军开脱，但说实话，我能理解他想帮他女儿的心情。喝水吗？我要上厕所。啊，好。白天没事儿啊，净睡觉了。我晚上也睡不着啊。那，要不我陪你说说话？现在，跟你没什么好说的小草，小草，我饿了，给我做碗手擀面，再握俩鸡蛋。听见没有？啊，行，我这就去。哎呀，这一天天的刚才该拐弯了，是吗？我忘了。哎，小心！对不起啊，没事吧？昨晚上又没睡好啊？啊，我没睡好。来，靠边上后边睡觉去。我没事儿。你不要命，我还要命呢。上去。那我睡一会儿。我一会儿就精神了。
我求求你放过他，别在他的枪口上再撒盐了，成不成？我求你放过我女儿，别往他枪口上再撒盐了。心的扔下我一个人不管，是我对不起你，我甚至都没有脸留下来，留下来让你原谅我。你别走，岳峰，你跟我说清楚，你为什么有那么多事瞒着我？杜鹃，还有那个孩子。谁来告诉我？谁来帮我？你别走，严峰。总，对不起啊，我睡过头了。您还在谈事儿吗？我和客户去吃饭，不用车了，你自己开回去吧。啊、哦，不好意思啊。没事啊，这电视，你们老板送来的。武老板，说是赔给你的。你说说，你跟你老板到底怎么回事啊？一会儿说把电视砸了，一会儿又送来一个这么大的大家伙。
怎么着你也得表示一下，啊？这电视你看了没？那可是最新款的，液晶高清机啊！我听别人介绍呀，功能可多了，什么画中画，什么多台搜索，这个清晰度啊，听别人说都快赶上电脑显示器了，看大片特别过瘾。怎么样？哎，你买电视不就是为了孝敬婆婆吗？老人家看了之后，是不是特满意，特高兴？我婆婆眼睛看不见，你说的那些对她都没用。